गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह शक्ति मंदिर में श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया इस दौरान उन्होंने देवाधिदेव भगवान शिव से कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही संपूर्ण विश्व के कल्याण उद्धार समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की शनिवार को तड़के स्नान ध्यान के बाद वह मठ से निकले गुरु गोरखनाथ एवं अखंड ज्योति का पूजन कर दर्शन किया उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया मंदिर परिसर का भ्रमण के दौरान करीब 30 मिनट का समय उन्होंने गौशाला में बिताया गायों और उनके बच्चों को दुलारा उनको गुड़ और चारा खिलाया कर्मचारियों को गौशाला की बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए दो महीने बाद अपने मालिक को पाकर कालू की खुशी देखने लायक थी मालूम हो कि मुख्यमंत्री दो माह बाद शुक्रवार को दोपहर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर अपने मठ पहुंचे गोरख पीठाधीश्वर का दायित्व संभालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वह लगातार दो महीने अपने पीठ मठ और अपनों से दूर रहे इसके पहले अपने पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के इलाज और बतौर सांसद एक दो विदेश प्रवास के दौरान ही ऐसा हुआ पर यह अंतराल तीन से चार हफ्तों का ही रहा रूटीन में योगी जब सांसद थे तो संसद के सत्रों में हर रविवार को अधिकांश बजरिए ट्रेन दिल्ली के लिए जाते थे और सप्ताहांत में गोरखपुर लौट आते थे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नियमित अंतराल पर उनका गोरखपुर आना जाना होता रहा पहली बार कोरोना के अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान वह दो माह बाद गोरखपुर स्थित अपने मठ पर गए इस दौरान अपने पिता की अंत्येष्टि में न जाकर बताया कि संकट का राज धर्म क्या होता है ऐसे में एक बड़े परिवार के मुखिया का क्या दायित्व होता है 22 मार्च के बाद 22 मई को दोपहर बाद वह अचानक गोरखनाथ मंदिर पहुंचे इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह अनुपालन किया बाहर से जो लोग उनके आने पर अक्सर उनके इर्द गिर्द होते थे वह भी नहीं आए आते ही उन्होंने तुरंत कोरोना के संक्रमण से बचाव संक्रमित लोगों के इलाज प्रवासी मजदूरों की वापसी दक्षता के अनुसार उनको दिए जाने वाले रोजगार कम्युनिटी किचन क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था प्रवासी श्रमिकों और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए दिए जाने वाले भरण पोषण एक रुपये राशन नए राशन कार्डों की प्रगति आदि के बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी निर्देश भी दिए वहां चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की उनसे लॉकडाउन के बीच विद्यालय में शिक्षण कार्यों एवं चिकित्सालयों में मरीजों की देखभाल की जानकारी ली निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति के बारे में भी जाना बारी बारी देर रात तक इन बैठकों का सिलसिला जारी रहा शनिवार की सुबह सीएम योगी अपने राज धर्म का पालन करने के लिए ठीक 10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गए क्योंकि प्रत्येक दिन सीएम योगी अपने टीम 11 के अधिकारियों संग सुबह 11 बजे बैठक कर रणनीति पर चर्चा करते हैं